Bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional? Kemudian bagaimana sih hierarki antara keduanya itu? Nah, yang terakhir adalah bagaimana prakteknya di Indonesia. Di dalam video berbagi tentang dasar-dasar hukum kali ini, kita akan membahas soal primat hukum internasional. Nah, di dalam topik primat hukum internasional ini, hal-hal yang akan dibahas adalah sebenarnya hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, kemudian bagaimana hierarki antara keduanya. Menjawab pertanyaan di awal tadi, sebenarnya kita dapat menjawabnya dengan beberapa pendekatan. Artinya, jawaban-jawaban tersebut bergantung pada pendekatan-pendekatan yang akan kita gunakan nanti. Nah, di dalam hukum internasional, sebenarnya ada dua pendekatan yang bisa menjawab eh, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, Secara umum yang kita kenal itu dan ada di beberapa buku-buku seperti misalnya Mokhtar Kusuma Atmaja, J.G. Stark, kemudian ada juga di dalam bukunya Malcolm Sow, dan teman-teman bisa juga mencari di buku-buku lain, itu menggunakan istilah yaitu monisme dan dualisme. Nah, kedua pendekatan ini sebenarnya akan menentukan eh, bagaimana suatu negara itu memperlakukan Hukum internasional di dalam negaranya Nah, langsung saja kita masuk ke dalam uh, pokok bahasannya Yaitu tentang primat hukum internasional Nah, pendekatan pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu Yaitu monisme Monisme pada dasarnya Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional itu sebenarnya adalah satu kesatuan hukum artinya dia tidak bertingkat satu sama lain aliran monisme itu didasarkan atas pemikiran kesatuan dari keseluruhan hukum yang mengatur hidup manusia nah jadi hukum nasional, hukum internasional merupakan bagian daripada hukum itu nah namun pertanyaan lebih lanjut adalah dan ini diperdebatkan oleh para ahli yaitu ketika kita bertanya mengenai hierarki daripada kedua entitas ini. Manakah yang lebih tinggi? Manakah yang mengikuti? Nah, itu. Nah, maka berdasarkan perdebatan antara para ahli hukum akhirnya mengeluarkan pandangan-pandangan di dalam monisme ini. Pandangan yang pertama itu adalah monisme primat hukum internasional dan monisme primat hukum nasional. Monisme primat hukum internasional itu beranggapan bahwa hukum nasional itu bersumber dari hukum internasional. Nah, hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Nah, jadi berdasarkan pendekatan monisme primat hukum internasional ini, eh, hukum nasional itu sumbernya adalah hukum internasional. Nah, jadi kewenangan yang ada di dalam hukum nasional itu didelegasikan oleh yang namanya hukum internasional. Nah, tokoh-tokoh dari pendekatan monisme primat hukum internasional ini dikembangkan oleh Mahzab Wina, yaitu antara lain Kunz, Hans Kelsen, dan Fedros. Nah, aliran Wina ini tidak sendirian, mereka didukung oleh aliran yang berpengaruh di Perancis seperti Leon Duguid, Scale, dan Bourguin. Nah, kemudian pandangan yang kedua yaitu monisme primat hukum nasional. Nah, di dalam pendekatan ini, hukum internasional itu malah sebaliknya dari uh, monisme primat hukum internasional bahwa hukum internasional itu tidak lain merupakan lanjutan atau dari hukum nasional Nah Dengan kata lain eh, Hukum internasional itu 
ada karena kemauan daripada negara ya atau kemauan daripada hukum nasional. Nah, alasan-alasan yang diungkapkan di dalam pendekatan monisme primat hukum nasional ini antara lain adalah bahwa tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara. Nah, teori ini sebenarnya berkaitan dengan teori kedaulatan. Nah, kemudian alasan yang kedua yaitu bahwa dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Artinya keterhubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional itu atas dasar kehendak negara, ya. Jadi ketika negara membutuhkan atau sesuai dengan konstitusinya maka hukum nasional akan uh, mengikatkan diri kepada hukum internasional. Nah, tokoh-tokoh di dalam aliran primat hukum nasional ini uh, dikembangkan oleh Mahzab Bon dari Jerman, yaitu salah satunya adalah Max Wenzel. Oke, okay. nah berdasarkan urayan tadi dalam konteks monisme, Sebenarnya monisme primat hukum internasional itu menganggap bahwa hukum internasional itu merupakan hukum yang tertinggi. Nah sementara monisme primat hukum nasional itu hukum nasional lah yang tinggi. Nah di dalam konteks monisme primat hukum nasional itu sebenarnya kurang lebih uh, menyangkal sebenarnya keberadaan daripada hukum internasional itu sendiri. Artinya secara tidak langsung memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu adalah entitas yang berbeda. ya Jadi keterhubungannya itu atau daya ikatnya itu melalui kehendak negara. Kemudian kita beralih ke pendekatan yang kedua, yaitu dualisme. Kira-kira apa sih yang membedakan antara monisme dengan dualisme? Mari kita simak. Dualisme itu secara umum menetapkan atau berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang namanya monisme primat hukum nasional. Nah, menurut aliran dualisme ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda. Hukum internasional mempunyai suatu karakteristik berbeda secara intrinsik dari hukum nasional. Nah ini bisa juga rekan-rekan e, lihat di video kami sebelumnya yaitu mengenai sistem hukum internasional itu membedakan antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum internasional. Dualisme ini ya seperti tadi ya kurang lebih sama dengan e, monisme primat hukum nasional. Artinya dia sama-sama membedakan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Artinya dia terpisah dan tidak ada hubungan satu sama lain. Tokoh-tokoh di dalam aliran dualisme ini antara lain adalah Triple dan Anzilotti. Nah, Triple mencoba menguraikan perbedaan-perbedaan secara signifikan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Nah, di dalam pendapatnya itu Triple berpandangan bahwa sebenarnya ada dua yang membedakan yaitu berdasarkan subjek dan sumber hukumnya. Nah kalau subjek itu hukum internasional itu subjeknya adalah negara sementara hukum nasional itu adalah subjeknya individu. Nah kemudian dari segi sumber hukum internasional itu bersumber dari Kehendak bersama atau kesepakatan negara-negara Sedangkan hukum nasional itu bersumber pada kehendak dan kekuasaan negara Kemudian Anzilotti berpendapat bahwa Kedua sistem hukum ini Hukum internasional dan hukum nasional ini Dilandasi oleh prinsip yang berbeda-beda Kalau hukum internasional itu dilandasi oleh prinsip fakta sumser panda Yang berarti bahwa janji itu mengikat Nah sementara hukum nasional itu itu dilandasi prinsip bahwa uh, 
peraturan perundang-undangan itu harus ditaati. Nah, berdasarkan pendapat daripada tokoh-tokoh tersebut, maka aliran dualisme ini membedakan kedua sistem hukum tersebut itu menjadi empat bagian, yaitu yang pertama adalah sumber hukum, kemudian dibedakan juga dari subjek hukumnya, kemudian dibedakan juga dari struktur hukum, dan yang terakhir yaitu keabsahan kaidah hukum. Berdasarkan uraian-uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa daya ikat antara hukum internasional dengan hukum nasional itu bersumber pada kehendak negara. Nah, berdasarkan uraian dari kedua pendekatan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa eh, pandangan monisme atau pendekatan monisme itu mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu adalah bagian dari satu kesatuan eh, entitas yang namanya hukum. Jadi, hukum internasional dan hukum nasional itu adalah eh, bagian-bagiannya saja. Tetapi pada dasarnya sama-sama mengatur uh, tentang uh, perilaku manusia. Nah, karena dia merupakan satu kesatuan hukum, maka pertanyaannya adalah dari sudut pandang hirarki, mana sebenarnya yang lebih tinggi atau mana yang mengikuti. Nah, berdasarkan uh, perdebatan-perdebatan, maka muncullah pendekatan-pendekatan baru yaitu bahwa Uh, ada istilah monisme primat hukum internasional dan ada monisme primat hukum nasional Monisme primat hukum internasional itu memandang bahwa hukum internasional lah merup- yang merupakan uh, sumber dari hukum nasional Sementara monisme primat hukum nasional mengatakan bahwa hukum nasional lah yang merupakan sumber daripada hukum internasional Nah, namun yang kedua itu tadi, yaitu monisme primat hukum nasional, itu kurang lebih sama pandangannya dengan uh, pendekatan dualisme. Artinya mereka sama-sama menolak sebenarnya keberadaan daripada hukum internasional. Atau uh, mengatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional itu adalah dua entitas yang berbeda, dua sistem hukum yang berbeda. Nah, kemudian dualisme itu pada dasarnya adalah memandang kurang lebih sama dengan monisme primat hukum nasional, yaitu bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu adalah dua sistem hukum yang berbeda. Nah, berdasarkan hal itu, maka tentu ada sebuah proses untuk memperlakukan suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Nah, maka Dari sudut pandang dualisme ini, daya letak daya ikatnya itu adalah pada kehendak negara. Jika negara menginginkan untuk mengikatkan diri pada hukum internasional, maka eh, negara tersebut terikat kepada hukum internasional. Jadi ini sangat bergantung kepada hukum nasionalnya masing-masing atau bergantung pada kehendak negara masing-masing. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan kita yang di awal tadi yaitu bagaimana hubungan kemudian hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional uh, kurang lebih sudah bisa kita jawab secara singkat ya. Nah tentu rekan-rekan semua bisa mendalami topik ini di dalam buku-buku yang tersedia seperti misalnya pengantar hukum internasional karya Mokhtar Kusumat Maja dan ETR Agus. Nah, kemudian rekan-rekan juga bisa membaca J.G. Stark, kemudian bisa juga uh, membaca ulasan dari Malcolm Sow. Nah, rekan-rekan bisa menga- membaca analisis mereka lebih lanjut dan bagaimana uh, pandangan mereka atau posisi mereka, mereka lebih ke arah yang mana, monisme atau dualisme. Ya, seperti itu. Supaya rekan-rekan bisa mengetahui tentang topik ini secara lebih dalam. Nah, kemudian rekan-rekan juga bisa melakukan perbandingan praktek pemberlakuan perjanjian internasional di negara-negara lain, misalnya, misalnya di Inggris dan lain sebagainya. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia sebenarnya tidak ada 
suatu pernyataan yang tegas uh, mau mengikuti aliran yang mana monisme atau dualisme. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya di dalam Pasal 9 Ayat 2 itu menetapkan bahwa pengesahan Perjanjian Internasional itu harus melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Nah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dapat kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia ini mempraktekkan aliran dualisme Karena membedakan antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum internasional Dan ini merupakan ciri daripada dualisme Nah hal tersebut e, disebut juga di dalam teori transformasi Jadi untuk memperlakukan suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, dia harus melalui uh, transformasi ke dalam hukum nasional. Yaitu dengan cara disahkan melalui undang-undang, kemudian uh, diundang-undangkan ke dalam hukum nasional. Nah demikianlah uh, sharing kita kali ini tentang primat hukum internasional. Semoga penjelasan tentang topik ini bisa membantu rekan-rekan sekalian di dalam mempelajari hukum internasional. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini. Saya Agi Yogi Subandi, terima kasih.